Hola amigos, bienvenidos a su canal Blog de Animales. El tema de este video será amigdalitis en perros, causas, síntomas, diagnóstico, tratamiento y prevención. Para ampliar la información, dale clic al enlace que te dejamos en la descripción de este video. Ahora mismo, iniciemos con el tema. La amigdalitis no es una enfermedad mortal, pero puede dar pie a condiciones que sí puedan serlo. Si aprendemos a reconocer las causas, cómo se presenta, se detecta y el tratamiento, podremos ayudar a nuestro perro a tener una vida saludable. Los perros cuentan con dos amígdalas, que son estructuras redondeadas a los lados de la orofaringe, y su función es proteger al organismo de patógenos que ingresen a través de la boca. La amigdalitis es la inflamación de las amígdalas. Aumentarán de tamaño, se enrojecerán y causarán síntomas molestos. Se presentan en tres formas, primaria, secundaria y crónica. La primera, sin precedentes. La segunda, causa de una condición anterior. Y la tercera, de forma constante. Ahora entendamos, ¿qué es lo que provoca que un perro tenga amigdalitis? Son distintas las causas. Exposición a infecciones virales o bacterianas. Sobre todo en los meses fríos, como en otoño e invierno, es cuando más se presentan las infecciones bacterianas o víricas, siendo causa más común para la amigdalitis primaria. Otro factor es la predisposición genética. Generalmente se presenta en razas como Puck, Bulldog francés o similares debido a la forma de su paladar atípico y hocicos achatados. Pero una amigdalitis puede aparecer por la incrustación de fibras vegetales en la garganta y también otras enfermedades donde el can tenga contacto con sustancias químicas nocivas. Síntomas de que un perro tiene amigdalitis. Hablemos de bostezos excesivos. Por la incomodidad, tu perro estará bostezando de manera excesiva. Deglución. Como están inflamadas, se le dificultará la deglución o el tragar, así que dejarán de comer. También se presentarán ruidos sordos. Las árcadas son muy comunes en los perros con amigdalitis, además de la tos. Así que si frecuentemente produce ruidos sordos, es señal de amigdalitis. Su respiración también podrá verse afectada. Y también tenemos la hipersalivación. Un síntoma claro es la salivación excesiva. Se originará por la incomodidad de la inflamación. ¿Cómo se diagnostica la amigdalitis en los perros? Aunque tenemos los síntomas y podemos conocerlos y aprenderlos, conocer a ciencia cierta si tiene amigdalitis o no, lo dirá un veterinario, ya que realizará una observación directa de la boca utilizando instrumentos adecuados. Incluso palpará ganglios submandibulares y la garganta para comprobarlo. Si es necesario, mandará a realizar una biopsia para descartar tumores en las amígdalas. Hablemos un poco de qué tratamiento deben seguir los perros con amigdalitis. Dependiendo de la forma en que se presente, va a variar. Si es leve, los antiinflamatorios serán suficientes, adicional al reposo. Pero si es por una infección, se le recetará antibióticos específicos. Ahora bien, si se presenta como una condición secundaria o es crónica, probablemente se necesite una intervención quirúrgica para extirpar las amígdalas del perro. Este último tratamiento es el menos recomendado, ya que dejará a los perros sin protección inmunitaria. Y como siempre mencionamos, lo mejor es la prevención. Así que, si queremos evitar pasar por todo esto, ¿de qué manera puedo prevenir que mi perro sufra de amigdalitis? Te diremos que desafortunadamente la amigdalitis no se puede prevenir. Así como en los humanos, los cambios de las estaciones siempre traerán virus y bacterias y afectarán no solo al humano, también a la población canina como ya lo hemos visto. Pero para prevenir que tu perro sufra amigdalitis, trata de mantener un estado óptimo de salud en general. Y si sufre contagios, sigue al pie de la letra el tratamiento. También, en épocas frías, puedes mantener a tu perro abrigado, bien alimentado y con una dieta equilibrada para mantener sus defensas altas. De esa manera, podrás quizás prevenir que le dé amigdalitis. Bueno amigos, esperamos haberte ayudado con esta información. Si así lo fue, no dejes de apoyarnos con un like. También si lo deseas, puedes suscribirte completamente gratis a nuestro canal Blog de Animales. Y no lo olvides, activa las notificaciones de YouTube para que te indique cuando tengamos un nuevo contenido. Hasta el próximo video.